Hello student, today we are going to understand um, GS paper 1 of MPPSC 2020 and uh, we will provide you the complete analysis of it the, the most first most important point and the second most important point it is tomorrow we will provide you the complete analysis of GS paper 2 and uh, third point that it is I said that you just keep on watching and keep your eyes open completely and uh, see each and every question analysis and then understand why the different section has been asked and we'll also fourth point will also try to ex emphasize at the end I will say on the basis of this paper that what would be the cutoff so you will request that you will see the whole group of this analysis and understand kare. And you can understand also through the analysis ki what is the level of preparation for this MPPSC to clear this prelims examination. And <coughs> let's see. So the first question we are going to see who was the father of Indian Space Program. This question has been asked. It is from the you can say science and tech. And uh, you know that in 1962 there is an, uh, one portion Vikram Mambalal Sarabhai and uh, along with the Homi Jahangir Bhabha. In 1962, he has established the Indian National Committee for Space Research. Indian National, Indian, I said that Indian National Committee for Space Research in 1962. And uh, later on, I said that it was, I said that created this, a, this uh, program of and uh, Indian, I said, uh, Indian National Committee for a space research program has created Indian Space Research Organization in 1969. Understand? This is your 62 and here it is 69. And um, we can be able to say on the basis of that uh, Vikram Sarabhai is the father of the, I said that, father of the Indian Space Program. There are other important portions are there. There, whom we Jahangir Baba already you know that along with him he has opened uh, or established Indian National Committee for Space Research. But at the same time, there is an another Satish Dhawan. He is an important portion, a scientist and a great mathematician also. And thereafter, later on, you all are aware of uh, Krishna Swami Kasturi Rangan. Understood? So, the famous person at present time also. So, the correct answer of this is uh, who are the father of Indian space program. So, try to understand the what are the different, I said, uh, options are there and what is the importance. So, that, you know, if you are knowing the options correctly, it is also one way you can eliminate. Yes or not? Sometimes knowing the correct answer, sometimes through the elimination process you can go. So, the answer is, I said, option is A. Another one I said, which one of the following cells secrete androgen hormone in the human being? If I am talking about androgen, you know that uh, there is an, uh, in the body, we have an, uh, one, uh, I said, hormone is there, that is androgen hormone. And that is uh, during, from this, I say the lytic cells produces testosterone. Testosterone, yes or not? Testosterone, progesterone, the lady. I said that lytic cell produces testosterone in the presence of this androgen hormone. And uh, this androgen hormone has been, this androgen hormone is bind by the one protein, and this protein is secreted by this. There is a protein, and this protein is, this protein is secreted by, I said that, Sertoli cells. So, what is lytic cells? Simply, it is in a uh, I said testosterone produces in the presence of androgen hormone. Androgen hormone will produce. But what is the cell? Kya karta hai? Jo, the reason I said that one lytic cell and another androgen hormone. This is understand. So, lytic cell in the presence of androgen hormone, kya karega? it will release, I said, testosterone. And uh, androgen hormones ki jo beech ki bonding hogi, jo protein bonding hoti hai, this protein bonding ko kon produce karta hai? Sertoli cell. This is produced Sertoli cell. Understood it? 
दिस इज सिंपल अंडरस्टूड नाउ द जर्मिनल सेल अब यहाँ पे आ जाता है कि अब हमारे यहाँ इन द लेडी एंड द वुमन देर इज गैमेट्स आर प्रोड्यूस मीन्स गैमेट्स वॉट इट इज गैमेट्स Gametes means I said that is sperm and then I said that egg. अब ये अब कौन करता है germinal cell germinate. Yes or not? It is a biological cell that give rise to the gametes in organism during the sexual intercourse. This is clear. Leydig cells. And the answer is what I said the cell of Leydig. You know that what is Sertoli cell? ये इस इस जो एंड्रोजन हार्मोन है इसको बाइंडिंग करने के लिए जर्मिनल सेल्स प्रोड्यूस एक सैड स्पॉम एंड म्यूकस सेल्स इट इज फॉर द गैस्ट्रिक क्लाइंट्स के आसपास रहता है जो कि सेक्रेट करता है दिस काइंड ऑफ एसिड दैट सेल्स रिलेटेड टू गैस्ट्रिक्स सो वी हैव बीन एबल टू सी आई से दैट सेल्स ऑफ लेडिक प्लीज student keep on watching each and every explanation you know that whenever you are studying uh, what is the way to study in story form shayad aapko samajh mein aa jayega hoga lady cell kya hai ye kab kaam karega jab androgen hormone rahega androgen hormone rahega to testosterone release karega aur aur ye androgen hormone ki jo beech ki bonding hoti hai protein ki wo kaun uh, secret karta hai yes is sertoli cell fir germinal cell kya karta hai gametes ko produce karta hai this is the there yes next one it is i said which one of the following gas has the highest um, contribution in global warming Res listen me carefully perhaps you are knowing that uh, around 400 parts per million hamare yahan carbon dioxide hai matlab 400 parts if i am talking about 1 million particle in the atmosphere mein hai to 400 particle kiske honge कार्बन डाइऑक्साइड के और इसके कंपेरिजन में दूसरे देखा जाए तो इट इज वेरी 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 लेस सो कार्बन डाइऑक्साइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लोबल वार्मिंग एट प्रेजेंट देयर फॉर क्योटो प्रोटोकॉल पैरिस एग्रीमेंट काटोवाइस एग्रीमेंट वट एवर इन द प्रेजेंट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दिस बट यदि मैं कहूँ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल अभी मुझे बात नहीं करना चाहिए वो उसमें अब अलग चीज है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेरिजन में सबको किया जाता है जिसमें कि मिथेन का उससे ज़्यादा है नाइट्रस ऑक्साइड का भी बहुत ज़्यादा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का भी बहुत ज़्यादा है लेकिन अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वनली कार्बन डाइऑक्साइड इज इन ग्रीन हाउस गैस विच इज काउसिंग ग्लोबल वार्मिंग बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो कि आते हुए यू वी रेस जब रेज सन रेज आते हैं इंसुलेशन फिर उसके बाद टेरिस्ट्रियल रेडिएशन अर्थ से रेडिएट होता है तो इसको ये जो आचार सौ पार्टिकल्स एटमोसफेयर में अवेलेबल है उसको रिटर्न बैक कर देता है तो द कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेजर रोल प्लेयर इन द ग्रीन हाउस गैस तो यदि हम लोग बोला जाए वैश्विक उष्मण का सबसे बड़ा कारण कौन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसी पर हम लोग को रिड्यूस करने की बात की जा रही है इसके बाद बोलते हैं इन ह्यूमन बॉडी परसेंटेज ऑफ विच वेलमेंट इज हाइएस्ट यदि हम लोग देखें तो हमारे बॉडी जैसे हाइड्रोकार्बन एंड ऑक्सीजन और कार्बन यदि हम लोग देखें तो यही मुख्यतः है रेस्ट इट इज नाइट्रोजन एंड एंड आई सेड दैट नाइट्रोजन कैल्शियम सोडियम पोटेशियम एंड अल्मोनियम आयरन यस सिलिका ये सब हैं बट दट इज कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यदि इसका हम एटॉमिक मास देखें इट इज 12 हाइड्रोजन हैज वन ऑक्सीजन हैज 16 and uh, on the basis of that in our body the water percentage is more and what is this h2o and if i am talking about this is the two atomic mass and this is a 16 kon jyada hai to around 65% of our body mein kya hai what is i said that oxygen so we can be able to say that the largest amount of i said that uh, element which is highest in our body it is i said that oxygen followed by i said that carbon and other so we have been able to see that it is um, this is the first and this is the second but i said oxygen is the correct one the next portion we have to see like i said that opium aaj ke date mein kuch medicine ke liye bhi utilize kiya ja raha hai generally in the in the psychology related mental related problem yahan par kya kiya jata hai some people is depressed if it is depressed so what should i do to mai if i'll give this opium as an a medicine i said to ye jo brain hai brain mein ye medicine ka impact hoga aur uske baad body ab iske beech mein jo masses ka transfer karne ko hum log kya karte hain very slow kar diya jata hai jisse ki us vyakti ka becoming hyper become what i said that very less so 
इट इज ऑल्सो हेलुसिनेशन के लिए भी यूज किया जाता है दिज आर डिफरेंट अदर वेज बट द मैक्सिम मेडिसिन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इट इज ओपीएम इज ऑल्सो इन द कैटेगरी ऑफ डिप्रेशन सो द करेक्ट आंसर इज ए सो द नेक्स्ट पॉइंट आई सेट लिसन मी स्टूडेंट प्लीज आप ध्यान से सुनते चलेंगे क्योंकि हम थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे सो दैट यू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चन द एम पी पी एस सी इज आस्किंग तो डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ा सा आपको हमेशा क्या करना होगा लॉन्ग चलेगा जिससे कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा I said uh, the active participant of Bundela Rebellion of 1842 Hirde Hirde sa was zamindar of which of the following place zamindar edi bola jaye ab it is especially for the history mp history i said or i said uh, if if you can be able to see if uh, if i am talking about if it is mp there is in jabalpur and in the jabalpur there is in hirapur और यहाँ पर क्या किया गया था ड्यूरिंग द दशहरा आई सेड दैट ड्यूरिंग दशहरा दिस इज द पोर्शन आई सेड दैट हीडे सा ही कॉल्ड अपॉन ऑल जमींदार्स राजपूत ठाकुर टू कम टुगेदर टू वट आई सेड दैट गो अगेंस्ट आई सेड ब्रिटिशर्स एंड दिस वॉज दिस वॉज गिवेन दिस आइडिया वॉज हैज बीन गिवेन बाई वन ऑफ द पोर्शन स्ली मैन शायद आपने स्ली मैन वॉज अ मेजर देर उन्होंने बताया लेकिन सिलीमैन के बारे में थोड़ा सा इस टॉपिक से हटकर मैं बताना चाहूंगा इनको ठगी सिलीमैन भी कहा जाता है ड्यूरिंग द विलियम बेंटिक पीरियड ये बहुत कामगार व्यक्ति थे और ठगी सिलीमैन क्योंकि इन्होंने ठगी सिस्टम को खत्म किया था इन इंडिया आई से दैट समझ में आ चुका है कि बुंदेला रिब्यूलियन हिडे सा जो थे आई से ही वॉज आई से जमींदार ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस दैट इज आई सेट दैट हीरापुर ऑफ जबलपुर हीरापुर ऑफ जबलपुर पर हैप्स इट इज मस्ट बी क्लियर टू यू हीरापुर ऑफ जबलपुर सो अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन तो देखा जाए तो फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन काउंसिल एक्ट और मेटर टू से मोन्टे मेंटो मॉरले रिफॉर्म्स ऑफ 1909 में देर इज एन अ सेपरेट इलेक्ट्रेट फॉर मुस्लिम हैज बीन गिवेन तो दिस इज द फर्स्ट आई सेड दैट कम्युनल रिप्रेजेंटेशन उसके बाद तो इट इज कमिंग ऑफ एन अदर आई सेड सिख आई सेड दैट एन अदर कम्युनिटी स्टार्टेड कमिंग अंडर दिस सो द फर्स्ट वी कैन बी एबल टू से मिंटो मॉरले या मॉरले मिंटो बेटर टू से मॉरले मिंटो कहा जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा गलत है मॉरले वट इज सेट दैट दिस इज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हु लिव्स इन द ब्रिटेन एंड द मिंटो इज द गवर्नर जनरल और वाइस रॉय ऑफ इंडिया तो ये पहले नाम लिया जाता है हमेशा मॉरले फिर बाद में बोला जाता है मिंटो गवर्नर पहले हम सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का नाम लेंगे एंड देर आफ्टर विल टेक द नेम ऑफ गवर्नर जनरल और वाइस रॉय क्लियर इसका पहले किसी भी हम रिफॉर्म में बात करें जैसे मॉन्टेक चेम्स फॉर मॉन्टेक वाज द आई सेड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड देन चेम्स फॉर इज आई सेड दैट गवर्नर जनरल और वाइस ऑफ इंडिया सो द आंसर इज 1909 सो द मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म अनदर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेव फ्रॉम द भोपाल लेट द मेन मूवमेंट एंड सेक्रीफाइस इज लाइफ ड्यूरिंग द फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन 1857 भोपाल का एक सेपरेट स्टेट की बात की जा रही थी भोपाल यू नो द प्रेजेंट कैपिटल दिस रीजन हैज बीन आस्किंग फॉर द सेपरेट स्टेट एंड आइसोलेटेड और यहाँ पे दो थे फजील मोहम्मद खान एंड अदिल अहमद खान दिज आर द टू इम्पॉर्टेंट पर्सन आर देयर दीज पर्सन आर आई से दैट दे हैव इन्वॉल्व द पीपल ऑफ अराउंड एंड ऑल दे आर गोइंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स और जो वहाँ पे मॉलवीज थे एंड अफगान्स थे डिफरेंट उन्होंने वॉर को ब्रिटिशन के वॉर को भी उन्होंने होली वॉर का नाम दिया था साथ ही साथ देखा जाए तो इंडिया में जो आप भोपाल देखते हैं एमपी उसके बाद ऊपर में यूपी रानी झांसी लक्ष्मी बाई रानी ऑफ रानी लक्ष्मी बाई ऑफ झांसी एंड एट द सेम टाइम तात्या टोपे एंड अदर ही इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद दिस एंड दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद I said um, 
Bahadur Shah Jafar, every kind of association is there, but their important fight is against the, I said that, Britishers at individual level for their isolation. So this is the one I said that. So Fajil Muhammad Khan and Adil Ahmed Khan, you can be able to see Fajil Muhammad Khan and Adil Muhammad Khan. These are the, so the answer, correct answer is Fajil Muhammad Khan, that is for the brave from Bhopal led to the main movement and sacrifice his life. A both important ESRI facts to padenge. It will be very much important for, for for your mains examination in the UPSC also. So who was the author of Satyarth Prakash? So Hamari Swami the Anand Sarvasati Joki 1875 say he very become active in the social religious reform in the I said from the Gujarat he came and then Maharashtra in the Mumbai at the center thereafter the western part of India Punjab Haryana Rajasthan and then these are the reason main UP these are the reason where he was very much active jahan pe DAV school bhi khola gaya inka main mudda tha I said that go back to Vedas this may sabhi ko purity karana tha Vedas ki baat bhi kaya or purity ki baat bhi kaya thai ki kujo muslim convert ho chuke hain they have to come back to the I said uh, Hindu uh, shuddh karne ki baat bhi kahi gai thi lekin joh inho ne book likha tha to yeh ab hum mein aapko thoda sa yaad karane ki baat karunga at the same time satyat prakas तो कई बुक्स इनके द्वारा लिखा गया है द ऑथर ऑफ सत्यार्थ प्रकाश यदि आप वेद को अच्छे से पढ़ेंगे तो हम जस्ट दया श्रद्धा आई एम आई एम टॉकिंग अबाउट स्वामी दयानंद सरस्वती यदि सरस्वती है तो तो वेद की जानकारी अच्छे से लें और सत्य का प्रकाश और सत्य लाएं सत्य ही सत्य लाएं प्रकाश और सत्य का प्रकाश जब भूमि पाएगा तो सब जगह फैलेगा सभी की संस्कृति अच्छी हो जाएगी संस्कृति में वृद्धि हो जाएगा भाषा अच्छा हो जाएगा रीग वेद भाष्यम यजुर वेद भाष्यम सो दीज आर द डिफरेंट आई सेड दैट बुक्स रिटन बाय हिम सत्यार्थ प्रकाश सत्यार्थ भूमि का संस्कार विधि विधि एंड देन रीग वैदिक भाष्य भूमि का रीग वेद भाष्यम यजुर वेद भाष्यम सो दीज आर द डिफरेंट बुक्स इट इज रिटन बाय एंड द सत्यार्थ प्रकाश वाज रिटन बाय हिम स्वामी दयानंद सरस्वती so which of the following inscription reveals information about the guilds if i am talking about the guilds <coughs> to silva you know that uh, this is the reason guild means a group of silk serrated jo bhi the they are the guilds and here i said that from the gujarat to mansor gujarat to Mansour, which is called Daspur, bhi kaha jata hai. So remember that Gujarat to Mansour. This is the reason where the group of guild, guild means group of people living for a particular uh, purpose, they are together. So if I am talking about <coughs> Daspur, it reveals information on Silk Waver Guild. This is Silk Waver Guild, which you have seen Gujarat to what I said that. मंसौर डिस्ट्रिक्ट और मंसौर को आज के डेट में दसपुर तो वहाँ के इंस्क्रिप्शन में ये मेंशन किया गया है अबाउट द रिव्यूज़ इनफॉरमेशन अबाउट द सिल्क वेवर गिल्ड और थोड़ा सा आप एडमिनिशन जाएं तो यहाँ हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन डेट इस अबाउट जैना एंड बुद्धा आई सेड चैत्यास एंड विहारास के बारे so they are discussing so many things, Ahsoka and all. So there is no Silk Weber's Guild importance that you can also get. So if you look at the elimination of the Silk Weber's Guild, then this is the only one where you can see. Okay? So I have explained you to Gujarat and to the Mansour district of MP. Okay? So which of the following amendment act of the constitution delivered the right to property? Uh, from the list of fundamental rights, okay, under Article 19F, and uh, there is a uh, 31 ke under me mention the right to property. Ye kya tha? It is fundamental right. Is ko 44th Amendment Act 1978 ke dwara Article 300A me rakkar ise ek legal right bana diya gaya. Legal right. Understood? So, which one I said that? Because 42nd Amendment Act 1976 is the mini-constitution amendment. It is a single constitution in the form of a single constitution. I said, so, 
the answer is i said c please keep on watching what i am what i am explaining i am explaining here this article this article you should remember the some facts and then concepts included it facts and concept can go together ab bina concepts ke facts nahi rakh sakte facts ke bina concept nahi rakh sakte ab yahan pe aate hain ki i said that uh, the portions the uh, party less democracy as you dekha jaye to party less democracy जो चलता है वो जहाँ पे देखा गया फेल्ड हुआ एक रशिया में फेल्ड हुआ और एक चाइना में तो दीज आर द टू फेलवर्स वी कैन बी एबल टू सी यस आर नॉट वन इट इज इन द रशिया एंड द चाइना यहाँ पर देखा जाए तो बिहार में एक जेपी नारायण आप जानते होंगे कि ये लोग यंग थे गांधी के अंदर में राम मनोहर लोहिया जे नारायण ये लोग यंग पीपल थे और ना 1932 का जो देखा जाए दैट इट इज आई सेड 1932 में जब आई सेड सिविल सिविल मूवमेंट वाज गोइंग ऑन सेकंड फेज स्टार्ट हुआ था फर्स्ट फेज के फेल के बाद होने के बाद अगेन उस समय कई लोगों को जेल में डाला गया था तो उस दौरान गांधी जी भी अंदर थे एंड ऑल बट एट द सेम टाइम ये रिक्वायरमेंट महसूस हुआ था कि देर इज कुछ लोग यंग होने चाहिए थे तो कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जेपी पी नारायण मन राम मनोहर लिया है द लीडर ये लोग बनाए गए थे तो देर इज एन वेरी मच इम्पॉर्टेंट पोर्सन दीज आर तो महात्मा गांधी के सामने ये लोग बच्चे थे बट आई सेट दैट तो किसने सबसे पहले यदि एम एन रॉय एंड जे नारायण ने बात करी थी लेकिन हु इज ब्रॉट इट इन द सोलिफिकेशन फॉर्म में जे नारायण पार्टी लेस डेमोक्रेसी मतलब कि जो कि ट्रेडिशनल जिसमें कि आप रिप्रेजेंटेटिव बनाते हो पार्लियामेंट्री सिस्टम तैयार करते हो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तैयार करते हो ये सब हटाकर आप वो कुछ ना हो पार्टी ना हो पार्लियामेंट्री ना हो लेकिन आप डेमोक्रेसी चलाओ तो उसको हम बोलेंगे पार्टी लेस डेमोक्रेसी और uh, Uh, this idea was first uh, utilized by the asset and into action by the jp narayan and then he was in a very uh, infamous jp movement in bihar mein jo kiya gaya tha so i say the uh, party less democracy uh, this is jp narayan am along with mn roy and um, who are the first woman to become chief election commissioner of india aap log bahut ek naam se bahut parichit honge tn session टीएन सेशन जब आए थे जस्ट उनसे कुछ दिन पहले कुछ समय के लिए एक महीने के लिए ही हमारी वीएस एस रामा देवी एक जो कि एम ए हैं एल एल एम भी थे पॉलिटिकल पार्टीज में भी रही पॉलिटिशियन भी रही तो ये इट इज़ द नाइन्थ चीफ कमिश्नर बनी थी ऑफ इंडिया आई सेट दी बिकम द नाइन्थ चीफ कमिश्नर वी एस रामा देवी फिर कर्नाटक की भी द फर्स्ट लेडी गवर्नर बनी है राज्यसभा की फर्स्ट आई सेट दैट सेक्रेटरी जनरल बनी है तो वी एस रामा देवी फर्स्ट फर्स्ट इन द सेवरल रामा रामा देवी कैन रिमेंबर फर्स्ट गवर्नर ऑफ फर्स्ट गवर्नर ऑफ कर्नाटका लेडी गवर्नर ऑफ कर्नाटका फर्स्ट आई सेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड अदर आई सेट दैट ही द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडिया in the form of lady woman so here it is vs rama devi so understood it ab yahan pe which article of the constitution i said that uh, prescribe the duties of the controller or editor general which article if it is talking about which article of cag to dekha jaye article 1 if i am talking about Article 124 to 127. What is this? Uh, 147. It is for the Supreme Court, Judiciary. Yes, if you'll go and see in the Constitution, Supreme Court. This का मतलब है कि 46 and 47 is completely wrong. अब बच गया Article 148 and वो यानी दरिज़ So Article 148 to 151 ही आपका क्या है? सी ए जी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड एस वन फोर्टी एट टू वन फिफ्टी वन और पहला आर्टिकल हमेशा होना चाहिए कि पहला आर्टिकल जब आर्टिकल वन फोर्टी एट से वन फिफ्टी वन फर्स्ट आर्टिकल इज विच वन वन फोर्टी एट तो सिंपल आइडिया इज दिस दैट द वन फोर्टी एट मस्ट बी टॉकिंग अबाउट आई से दैट हाउ टू अपॉइंट कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यू नो दैट बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 
एंड अनदर पॉइंट आई सेट दैट आर्टिकल 149 जो होगा उसके बाद जस्ट उनके इट इज टॉकिंग अबाउट हिज ड्यूटीज इज पावर तो इट इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द ड्यूटीज एंड पावर द आर्टिकल 149 थोड़ा सा कभी एलिमिनेशन राउंड से भी समझें और थोड़ा सा फैक्ट्स फिगर्स से भी याद रखेंगे तो फैक्ट्स फिगर्स कुछ याद रहेगा तो आप यहाँ से क्या करेंगे वन फोर्टी को आपने एलिमिनेट किया एंड आर्टिकल वन जब स्टार्ट हुआ तो कहीं ना कहीं चंद ड्यूटीज फर्स्ट आर्टिकल में कैसे मैंसन कर सकता है एक अपना दिमाग भी लगा सकते हैं इफ यू नॉट इफ यू डोंट रिमेंबर तो यहाँ पे जरूर इनके अपॉइंटमेंट की बात हो रही होगी दूसरे इनके ड्यूटीज एंड पावर तो 149 लेफ्ट ओके सो आई सेट दैट अबाउट द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यदि बोला जाए तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 1882 इट इज अ रीपन हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट यहाँ पे फर्स्ट टाइम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात हुई और पंचायती राज इज वट इज दैट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड देयर आफ्टर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट देयर आर द सम इयर्स आर देयर व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड वी कैन बी एबल टू सी सो हियर द इयर्स व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बलवंत हमने क्या बोला बलवंत फिर हमने क्या बोला यस टेल मी संथम संतनाम एंड अशोक मेहता अब बल अब थोड़ा सा मैं याद कर रहा हूँ बलवंत राय मेहता कमीशन की बात कर रहे हैं और दीज आर दट कमिटी तो बलवंत बल संत बल मिला जब संत बन गए अशोक बलवंत राय मेहता संत नाम कमिटी इसे के लिए बलवंत राय मेहता संत राम कमिटी एंड आई सेड बलवंत राय मेहता कमीशन संत नाम कमिटी एंड नेक्स्ट वन आई सेड दैट Yes. संत नाम कमेटी अशोक मेहता कमेटी सो नाइनटीन फिफ्टी सेवन याद रखेंगे नाइनटीन सिक्सटी थ्री याद रखेंगे फिफ्टी सेवन से साल के बाद सिक्सटी थ्री के बाद सेवेंटी एट पंद्रह साल के बाद ये तीनों याद हो गए तो बलवंत मेहता कमीशन ने केवल ये बताया था कि पंचायती स्ट्रक्चर होना चाहिए एट द टू लेवल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल इतना ध्यान में रहेगा फिर संत नाम ने बोला कि यस yes, संत लोग पैसा ही कमाना चाहते हैं तो देर शुड बी आई सेट दैट रेवेन्यू को कैसे पंचायत को भी दिया जाए पावर टू रेज द रेवेन्यू टू रेज द रेवेन्यू संत नाम अशोक मेहता ने बोला कि व्हाट इज द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में क्या वीकनेस है इतना क्लियर है फिर उसके बाद हमने बोला हमने क्या बोला जी के राव कमेटी एंड सिंघवी कमेटी जी के राव कमेटी जी के राव चलिए तो एक हमारे क्या हैं राव हैं और एक हमारे सिंह जी हैं राव जी और सिंह जी राव जी ने भी वीकनेस ऑफ द पीआरआई बात किया लेकिन सिंह भी ने बोला कि जब इनके बारे में राव कमेटी और मेहता कमेटी दोनों ने इनका दोनों का पर्पस क्या था वॉट इज द पर्पस आई सेट दैट पर्पस टू गिव अबाउट द वीकनेसेस ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन उसका रिपोर्ट उन्हें देना था एड्रेस करना था कि कैसे उसको रिमूव किया जाता है बट एलम सिंह भी जब आए तो उन्होंने बोला कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को 1986 में आए इनके बाद उन्होंने ये कहा कि दैट शुड बी आई सेट दिस इट शुड बी द पार्ट ऑफ कंस्टिट्यूशन 1986 एटी रिमेंबर दैट इन 1986 एटी द फिफ्टी सेवन सिक्सटी थ्री सेवेंटी एट और उसके बाद ही सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में और यहाँ पर बना दिया गया इसको इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन टू दई सेट दैट शेड्यूल लिस्ट एंड आल्सो इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन दैट इज़ आर्टिकल टू फोर्टी पी टू टू फोर्टी थ्री जेड जी तक इसको इंक्लूड कर लिया गया एंड दिस वन और लेकिन इस समय तीन लेवल पर ग्राम सभा भी इंक्लूड कर दिया गया पहले 1957 में आप देखेंगे कि जो बलवंत राय मेहता ने कहा था डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक अब ये हो गया है ग्राम ऑल्सो इट इज एट द लेवल ऑफ विलेज सो आई सेट दैट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक एंड विलेज लेवल्स आर ग्रांटेड परमानेंट कंटिन्यूस नेचर सो ये आपने ने सुना होगा सो दिस इज आई सेट दैट आई हैव टू टॉक अबाउट तो बलवंत मेहता कमीशन ने क्या किया वॉट द बलवंत मेहता कमीशन हैज टॉक्ड अबाउट बलवंत मेहता कमीशन हैज सिंपली बोला कि देर शुड बी आई सेट पंचायती स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक फिर उसके बाद संत नाम कमेटी आ गए 1963 में उन्होंने बोला कि देर शुड बी अ रेवेन्यू रेजिंग पावर टू द पंचायती इंस्टीट्यूशन 
फिर आ गए आपके संत हमने क्या बोला था बल संत को किस संत को कौन संत बनने के बाद मिला अशोक को बल मिला संत बनने के बाद अशोक को अशोक मेहता अशोक मेहता कमेटी में सिंपली अपॉइंटेड टू एड्रेस द वीकनेसेस दैट इज इन द 78 85 में हमारे आ गए आई सेड दैट जीवी के राव कमेटी इन्होंने भी सेम एड्रेस किया हाउ टू रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ दिस एंड देयर आफ्टर पाउ टू द वीडियो 1986 में एलएम सिंह में कमेटी आई जिसको बोला गया कि इट शुड बी इंस्राइंड इन आई सेड इंस्राइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन तो ही इज द एल एम सिंह भी कौन कौन से हो गए बलवंत राय मेहता दैट इज संत अशोक अशोक मेहता फिर हमने बोला राव एंड आई सेड सिंह भी तो सिंह भी इज द लास्ट हुए इंस्लाइंड उसी के बाद 1986 में कहे थे 1992 में दे इज अ कमिंग ऑफ आई सेड इट हैज बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द शेड्यूल्स एज वेल एज इन द आई सेड इन द थ्रू द सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट एक्ट इन द शेड्यूल इट हैज बीन इंक्लूडेड एंड द सेम टाइम इट हैज बीन इंक्लूडेड इन आर्टिकल टू पी टू टू जेड जी so we can be able to see ki i said that uh, which recommended the panchayati raj institution should be constitutionally recognized to wo hai hamare singhvi jo 1986 mein jinhone diya tha main yes singhvi he talked about i said that there should be uh, lm singhvi is the person who said that um, sant naam aap bhi jante hain ab dobara main aapko samjha do पहला बलवंत राय मेहता थे जिन्होंने 1957 में जो टॉक अबाउट डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक फिर हमने बोला कि बल कहाँ से मिला संत बनने के बाद अशोक को संत नाम कमेटी आई उन्होंने बोला कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को क्या देना चाहिए संतों को पैसा चाहिए रेजिंग पावर ऑफ व्हाट रेवेन्यू रेजिंग पावर दे देना चाहिए संत के बाद अशोक मेहता कमेटी आई अशोक मेहता कमेटी ने बोला दे हाउ टू एड्रेस द वीकनेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यहाँ तक हमने तीन देखा उसके बाद थर्ड आ गया था 1985 में आई सेट कमिंग ऑफ जी वी के राव कमेटी और उन्होंने भी बोला वीकनेस को कैसे रिमूव किया जाए बट सिंघवी साहब आए तो उन्होंने बोला कि देर इट शुड बी इंस्राइंड और इनको इंस्राइंड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में सो देर इज द आंसर इज एल एम सिंघवी कमेटी और आप इसको पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को रोक कर आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं ओके आई एम गिविंग द चांस एंड टू एक्सप्लेन ओवर इट आपको एक्सप्लेन किया गया यू कैन रीड इट प्रॉपरली सो नेक्स्ट मैं आई से विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्वेंस प्रेजेंट द करेक्ट लोकेशन ऑफ द आई सेट दैट करेक्ट लोकेशन ऑफ द रेंजेस इन द सतपुड़ा रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट तो आप यहाँ पे देखेंगे सतपुड़ा रेंज इज हेयर लाइक दिस In the Satpura range, here it is. Satpura goes like this. So Satpura, यहाँ पर आपको क्या है? बड़वानी एक आप देख रहे हैं बड़वानी, बड़वानी डिस्ट्रिक्ट है बड़वानी हिल्स. फिर ये बेतुल में आपको याद हो महादेव है. Yes or not? बड़वानी बड़े लोग और ये महादेव है. And here we have I said that Mekala. आप मेरे वीडियोस को MP के बारे में जब मैं हिल्स एंड माउंटेन रेंजेस को डालूंगा तो आई एम सतपुड़ा का मतलब भी होता है सेवन हिल्स आई टू डिस्क्राइब आई डू देयर सो बड़वानी देन देन द बेतुल डिस्ट्रिक्ट महादेव जहाँ का हाईएस्ट पीक धूपगढ़ पीक है एंड देर इट इज आई सेट दैट मैकाला सो फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट इट इज बड़वानी हिल्स महादेव रेंज एंड मैकाला रेंज सो सो द आंसर इज फर्स्ट विच वैली ऑफ द रिवर फॉलोइंग रिवर्स इज नॉन टू डीप प्रेवाइंस आप जब बायोजोग्राफी आप पढ़ते हैं तो एट द टाइम देर इज एन आई सेट दैट फाइव टाइप्स ऑफ आई सेट स्वेल इरोजन होता है स्प्लैश इरोजन एंड देर इज एन आई सेट दैट शीट इरोजन एंड देर इज ऑल्सो आई सेट दैट रील इरोजन गली इरोजन और एक स्ट्रीम बैंक इरोजन होता है तो गली इरोजन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जिसमें कि ये गली इरोजन चंबल रिवर यूज टू डू इन द मध्य भारत पठार रीजन एंड दिस गली इरोजन जब बहुत और डीप हो जाता है 
तो उसको रेवाइन बोलते हैं एंड बैड लैंड टोपोग्राफी क्योंकि ऐसे रीजन में यू कान डू एग्रीकल्चर यू कान डू इंडस्ट्री डेवलपमेंट इज देर इज नो सेटलमेंट कहीं पे अर्बनाइजेशन कुछ नहीं हो सकता सो दिस इज द रेवाइन डीप रेवाइंस तो विच रिवर आई सेट दैट चंबल कौन सा है चंबल रिवर सो सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट Uh, what is the revised number of national highway connecting Indore to Jaipur? So, one point it is ask the date when the national highway is naming kiya jaye. So, one kuch horizontal national highway hai, aur kuch kya hai? Vertical. हॉरिजेंटल हाईवे में से आप ओ वार्ड यहां दिख रहा है तो जितने भी हॉरिजेंटल हाईवे होंगे उनका नंबर क्या होगा आठ नंबर और जो वर्टिकल बच गए वो क्या हो गए इवेंट तो ये ओ से आप याद रख सकते हैं ऑर्ड तो इफ देर इज एन हॉरिजेंटल हाईवे आर देयर दे विल बी ऑर्ड नंबर एंड इफ द हाईवे आर वर्टिकल इट इज आई सेट दैट इवेंट नंबर अब हमें बोल रहे हैं इंदौर टू जयपुर तो इंदौर आपको पता है और जयपुर आपको पता है तो इंदौर और जयपुर के बात करेंगे तो दिस लाइन इज कमिंग वर्टिकल लाइक दिस इट मस्ट बी आई सेट दैट इवेंट तो हम लोग गए ऑर्ड को कैंसिल कर देते हैं वी कम टू द वट इवेंट फॉर फिफ्टी टू एंड फोर्टी सिक्स और यदि आपने कई बार आपने अपने दिमाग में पढ़ा हो तो आई सेट दैट ग्वालियर से होते हुए एंड बैतूल डिस्ट्रिक्ट तक फोर्टी सिक्स जाता है तो बच गया कौन इंदौर टू इंदौर जय जयपुर से इंदौर तक कौन बच गया यू कैन बी एबल टू सी 52 सो द करेक्ट आंसर इज 52 टू डन सेंड दैट ऑड नंबर ओरिजेंटल के लिए और हमें पूछा गया इंदौर जयपुर सो इंदौर जयपुर इज वॉट आई सेट दैट इट इज वर्टिकल लाइन तो 100 परसेंट इवन यस तो इवन में 50 46 और 46 हम जानते हैं ग्वालियर टू आई सेट बैतुल डिस्ट्रिक्ट तो बच गया फिफ्टी सो द करेक्ट आंसर इज फिफ्टी Which uh, among the following source throw light on the history of Parmar Dynasty? If I am talking about the Parmar Dynasty, is in this region, okay? And here, if I am talking about Padma Gupta, a Meru Tunga, if you know, you will know. He was a very good writer, author, the Kerala of Gujarat. So, this is cut. Is it? Udaipur is possible. Udaipur is possible. एंड ये आपका आ गया आ, उदयपुर प्रशस्ति हो गया ठीक है उदयपुर ये एक उदयपुर प्रशस्ति हो गया ये आपका मेरुटुंगा जो प्रबंध है चिंतामणि ये यहाँ पर आ गया तो विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स थ्रो लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ परमा डायनेस्टी तो ये तो परमा डायनेस्टी को नहीं सो करेगा मेरुटुंगा उदयपुर प्रशस्ति एक कॉर्नर पे है तो शायद यह ना प्रजेंट करे तो एक ही बच जाता है आपका नवाशाह संख चरित ऑफ पद्म गुप्ता दिस इज द रीजन और यहीं पर आपको पद्म गुप्ता थे दोज हुज रिटर्न दिस ऐसे परमा डायनेस्टी रूलर के बारे मेरा एंड द इम्पोर्टेंट रूलर यू नो दैट राजा भोज सो द करेक्ट आंसर इज ओनली दिस वन उदयपुर प्रशस्ति भी हो सकता था लेकिन तीनों यदि उदयपुर प्रशस्ति होता तो ऑल ऑफ द एव कर सकते थे लेकिन मेरी टूंगा तो वगैरह किंग के लिए है यस सो इस कारण से नहीं हो सकता है तो एक ही आंसर करेक्ट नजर आता है उदयपुर प्रशस्ति भी हो सकता है बट इज वेरी स्मॉल और इन नेचर इट कान डिस्क्राइब द होल परमार या तो हम लोग मेन सेंटर की बात कर सकते हैं तो पद्म गुप्ता क्लियर अब हु इमोंग द फॉलोइंग बिल्ड थ्री भुवन नारायण टेम्पल ऑफ चित्तौर राणा प्रताप चौहान थे तो राणा प्रताप सॉरी राणा प्रताप मेवाड़ थे हट गए ये और ये भी आप जानते हैं कि 1576 में थे पृथ्वीराज चौहान आपके यहाँ पे थे परमार वगैरह के खत्म होने के बाद चौहान स्टार्ट हुआ दिस इज मेवाड़ राणा प्रताप दिस इज चौहान ये आपको भी पता है पृथ्वीराज चौहान सो दिस रीजन और परमार त्रिभुवन नारायण टेम्पल ऑफ चित्तौर तो यदि बोला जाए चित्तौड़ ये रीजन ये किसके अंडर में आता है पिछले क्वेश्चन के द्वारा आपने समझा होगा परमार और परमार के सबसे बेस्ट राजा कौन है राजा भोज क्लियर सो द परमार राजा भोज हैज मेड 
three one Narayan temple of Chittor. Which of the following is academic institute satellite? यदि आप करंट अफेयर से अपडेट होते रहेंगे तो ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन बहुत इजी रहेगा कार्टोसेट सिंपली है ये एकेडमिक नहीं है अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए है अर्थ इट इज फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन पूरी अर्थ की ऑब्जर्वेशन कल्पना का जो है इसका रोल है मेट्रोलॉजी के लिए इन सेट टू ई फॉर आई सेट दैट एट द लेवल ऑफ आई सेट द डिफरेंट communication and uh, all ab ye aata hai satyabhama ek chennai mein university college hai jisne ek satellite banaya hai aur uski study thi main green house gas ke liye aur ye 2016 mein launch kiya gaya तो एलिमिनेशन ऐसे भी किया जा सकता है कि इट इज फॉर द एकेडमिक और ये एकेडमिक नहीं हो सकता अर्थ ऑब्जर्वेशन मेट्रोलॉजी कमर्शियल सत्यबामा सैटेलाइट सो ऑप्शन डी इज करेक्ट एंड इट इज इन 2016 सत्यबामा सैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर द नॉक नी सिंड्रोम पहला आप मरकरी आप जानते हैं पढ़े होंगे बार बार मीना माता मरकरी यदि आपके बॉडी में ज़्यादा आ जाता है तो आपकी बॉडी आपकी नम हो जाती है वीकनेस हो जाता है लिम्स योर लेग्स योर हेड हैंड योर आई सेट थिंकिंग पावर योर हियरिंग पावर स्पीच पावर एवरीथिंग गेटिंग डाउन एंड दिस इज आई सेट द मीना माटा एंड शुड दैट इज आर्शेनिक की बात की जाए तो कैंसर एंड डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट डिजीजेस एंड कैडमियम भी आप सुने होंगे इटाई इटाई ये हार्ट कैंसर इटाई इटाई का नाम सुना होगा कैडमियम यस आई एम ट्राइंग टू गिव द बेस्ट एक्सप्लेनेशन और आप ये मैं सोच के चलिए कि इट इज फॉर ओनली फॉर एम पी आप फर्दर प्रिपेशन के लिए भी ध्यान रखेंगे आप एनी वेर इट कैन यूटिलाइज बच जाता है आपका फुल राइड हाँ फ्लोराइड में आपका क्या हो जाता है दैट इज नॉक नी ये आपस में नी टकराते हैं या ऐसा भी पैर हो जाता है बो सो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम कैन हैपन ड्यू टू द फ्लोराइड कंटेंट सो द नॉक नी सिंड्रोम तो आप एलिमिनेशन से देखा जाए तो मर्करी हटा दें आर्शनिक हटा दें कैडमियम तो बचता क्या फ्लोराइड अंडरशूड तो दिस वे यू कैन बी एबल टू आंसर सो योर आंसर इज फ्लोराइड सो द नेक्स्ट वन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन्स फ्रॉम द I said that anther to stigma of another flower of the same plant. <coughs> If I say that, uh, suppose there is a flower, and here it is one flower, here it is one flower, here it is one flower. There is also I am talking about the another plant, and there is a flower. If यहाँ पे कोई बटरफ्लाई आता है दे आर टेकिंग द पोलन ग्रेन्स एंड इसी में जाकर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जब ये बैठेगा यहाँ से स्पम लेगा और इसके एग में फर्टिलाइज कर देगा तो ऑटोगेमी कहेंगे सेम फ्लावर में ही क्या हो जाए फर्टिलाइजेशन यस पोलिनेशन जिसको आप लोग बोलते हैं सेम फ्लावर में फर्टिलाइजेशन दैन इट इज नॉन एज ऑटोगेमी अब मैं यदि कहूँ कि सेम फ्लावर आई सेट दैट एंड सेम सेम प्लांट बट टू डिफरेंट यहाँ से पोलन ग्रेन्स लिया बटरफ्लाई और यहाँ आके स्पॉम और एग यहाँ पे फर्टिलाइज हो गए तो दैट इज नॉन एज आई सेट गिटो न गैमी गिटोनो गैमी एंड शोड इट गिटोनो एंड जेनो का मतलब होता है डिफरेंट तो दैट इज गिटोनो मतलब सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर गिटोने मी सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर और इसमें सेम फ्लावर है ऑटोगैमी में जेनोगैमी इज टॉकिंग अबाउट डिफरेंट प्लांट्स जेनोगैमी और यहां पे क्या बोल रहा है अनादर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट अनादर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इट इज गिटोनो गैमी सो द आंसर इज विश्वन गिटोनो गैमी दिस इज रिलेटेड टू द साइंस एंड बिट एंड साइंस एंड टेक टू एन एक्सटेंट ऑल्सो सो अनादर इट इज अ कंप्यूटर सिंपल दैट यू आर लर्निंग सिंस चाइल्ड Which one of the following is the computer high-level programming language? Yes, all are utilized. Hote. Remember, all are utilized. So all of the answers above. Another in which uh, 
uh, in the buccal cavity of the human being digestion of which one of the following get start I said you uh, the buccal cavity Jyoti this is the mouth cavity and after that uh, it goes into oesophagus the mouth cavity may he enzyme saliva enzyme in the form of chabate samay hame saliva secret karte hain ye saliva hamare body in the food mein carbohydrate ko tod kar carbohydrate ko tod ke glucose mein badal deta hai it is in glucose it is converting into glucose to yahan pe carbohydrate ka breaking kahan pe ho gaya buccal cavity that is mouth cavity uske baad oesophagus pressurize karte hue stomach mein le jata hai there is i said that different kind of juice and yahan pe catabolism metabolism churning it is happening and there it is also creatic juice and all SCL is missing from the stomach फिर देयर आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड यहां से बाइल जूस आपका ये जो लीवर है यहां से बाइल जूस मिलता है दिस इज योर स्टमक जहां पे आया तो बक्कल कैविटी माउथ कैविटी ऑसोफेगस पाइप ऑसोफेगस व्हिच इज द पाइप एंड हियर इट इज कमिंग टू द स्टमक तो यहां पर एंजाइम तोड़कर कार्बोहाइड्रेट फिर यहां पे चर्निंग हुआ कैटाबॉलिज्म काटा गया तोड़ा गया मेटाबॉलिज्म फिर बाइल जूस जूते हुए बिलोरिबिन में आया तो यहां पर प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर लिया गया फैट्स तो ऑलरेडी टूट चुके थे so here it is there after it goes to the large intestine to a small intestine may protein let's give it a large intestine it is water for mucus ke dwara so the things come out so i said uh, which of the in the buccal cavity of human being digestion which one of the following get started to buccal cavity may kya hota hai carbohydrate ka torna start ho jata hai digestion understood option c the rig vedic pani belongs to the which class aap jante hain ki uh, yeah, i said that prist are the i said that prist ko kya kaha gaya pani <coughs> if i am talking about the perhaps aap log sabhi log map of mp main na correct to map nahi banaunga lekin correct map of mp mein matlab mp ko yadi aap dekhenge to this is your jain aur yahan ka reason hi avanti hai to during the uh, i said that 16 mahajanpada 600 bc mein there is a coming of 16 maha janpada usme se jab avanti region mein sabse pehle jo aaye the wo the pradyot avanti region mein phir avanti ke ruler adar aane lag gaya so the first one it is i said that the chand pradyot was the ruler of ancient republics kahan ke it is i said that avanti 16 mahajanpada mein jab magadh koshala kashi anga vajji ye sab suna hoga aapne so at that time here it is so avanti it is in mp <coughs> chand pradyot who is the author of tarike firoz sahi humne bola jia uddin bani jina hai din mein to burn karke kya karke बर्न करके तो हमने फिरोज शाही की फिरोज शाही की शाही को मैंने जलाया खाना पकाया फिरोज शाही जीना है दिन में तो मुझे क्या करना होगा खाना तो पकाना पड़ेगा बर्न करना होगा जी दिन बर्न नहीं और किसके किताब को जला दिया तेरे के फिरोज शाही तो ध्यान रखेंगे तारीख फिरोज शाही वॉज रिटर्न बाई जियाउद्दीन बर्नी तिल जहाज महल ऑफ मांडो अगेन दैट आई सेड दैट वॉज बिल्ड बाई हूम आई सेड दिस इज योर धार डिस्ट्रिक्ट धार डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे देर इज इन मांडो एंड और यहीं पे जहाज महल हिंडोल महल तिल इट इज मेड बाय द मालवास रूलर्स ऑफ मालवा एंड और वो थे आपको महमूद शाह that is a mamusa first so better to say the mamusa m4 mandu m4 mamud sa can you remember easily aur humne bola mando le jahaz mein hildo le to jahaz mal indol mal mandu ye sab aap yaad rakh sakte hain yes 
Sotra. I said, uh, in which year the Hindu uh, Widow Remarriage Act, you know that uh, from the 1829-1839, that Raja Ram Mohan Rai is talking about, Ishwar Chandra Vidya Sagar and Jyoti Bafule, so many people have talked about uh, uh, Widow Remarriage Act. But the who has done that? जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ख़राब दिमाग में नाम रखता है, वो है आपका डलहाउजी। कौन रखता है? जिसने कि डॉक्टर इनाप लैब्स लाया। लेकिन जो रेल कौन लाया? टेलीग्राफ कौन लाया? So many development I said that and even then Hindu Widow Remarriage Act और एक स्कूल ऑफ बेथुने जो था, उसको भी अपने पैसे से चलाता था। He was a very good portion as far as I said that. तो 1856 में जाते-जाते डलहाउजी ने वीडो रीमैरेज एक्ट और ये सब भी हमारी हिंदू सब हमारी हिंदू समाज जो डी सोसाइटी ऑफ़ डी हिंदू डोंट लाइक ऑल दिस कि दोबारा वीडो का रीमैरेज हो तो ये भी एक कारण कारण था कि सोशल सोशल रिलिजियस रिफॉर्म इज़ आल्सो वन ऑफ़ डी कॉज़ ऑफ़ आई सेड 1857 � Next, in which district uh, Madhya Pradesh Industrial Development Center? Aap yadi dekho ke, this is I said that MP or yahi par aapka Morayana, Shipur, Shipuri hai, Morayana or yaya Agra wagara hai. To yeh Industrial Development Center hai, to Morayana mein Ban Mor. Yes, Morayana, Mor, jab aap Morayana mein gaya hai, to ban gaya Mor, Ban Mor, Morayana mein gaya hai, to ban gaya Mor. So you can remember, Morayana, the Industrial Development Center. सेंटर बान मोरी सिचुएटेड पढ़ा करें इस एंजॉय करके द मेक इन इंडिया आपने फर्स्ट टाइम जब इन द बीजेपी गवर्नमेंट कम इन द 2014 टू द 2019 तो फर्स्ट टाइम इन द 15 तक अगस्त से उन्होंने बोला था कम इन इंडिया एंड मेक इन इंडिया परहेप्स यू रिमेम्बर दिस प्रोग्राम हैज बीन सेड बाय मोदी 15 लाल किला तो इसका मतलब सितंबर 2014 स Understood. Which two cities of the Madhya Pradesh included in the town of export excellence? Town T E E. Town of export excellence. जब किसी industries के aspects में आप कर रहे हैं और उस इन उस city से thousand crore का export किया जा रहा है, तो उस town को हम लोग बोलेंगे town of export excellence related to that product. उस प्रोडक्ट के नाम के साथ लेकिन यदि बोला जाए लोअर लेवल पे हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट फिशरीज एग्रीकल्चर तो 150 करोड़ का थ्रेस लिमिट है सो so, इस बेसिस पे टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सलेंट कहा जाता है और इंदौर आप जानते हैं कि सबसे फेमस है और उसी के पास आपका दिवास है सो so, तो इन सभी में आप देखेंगे कहीं पर इंदौर नहीं है तो आप ऐसे ही इसको कर सकते हो तो फेमस फाइनेंशियल सिटी ऑफ एम पी इंदौर एंड साथ में दिवास you can remember on the basis of it. So, which two city of Madhya Pradesh included town of export in Indoor Divas? Which Ministry of Government of India related to India's foreign trade policy? Defense to nahi hoga, which is related to external affairs. Aap bhi jante hain ki Sushma Swaraj pehle thai Ministry of External Affairs mein ki hume United Nation mein jaake apne presentation ko international level pe presentation ko bana ke rakhne ki baat hoti hai. Ministry of Home Affairs, hamara ये एक्सटर्नल अफेयर है तो अमित शाह इंटरनल अफेयर्स को देख रहे हैं तो अगेन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नहीं है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इज आई सेड दैट रिलेटेड टू इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी सो ट्राई टू सी द एलिमिनेशन वे अंडर कंसेप्ट क्लियर है फिर उसके बाद एलिमिनेशन भी देखें दिस वे दैट यू कैन बी एबल टू रीच एट द करेक्ट आंसर हेड क्वार्टर ऑफ मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन सिंपल यदि फाइनेंस का कौन विच इज द कैपिटल फाइनेंस का द कॉरपोरेशन इट विल बी इन दौर on the basis of the year of the starting, which will be the correct order for the start to the latest following orders. If you see, first of all, we had an Arjun Award. In the sports ministry of youth affairs and sports. In 1985, we had a Drona Charla so that we can improve the eyesight that in sports we are better teachers, coaches. So, for coaching, we had a Drona Charla. राजीव गांधी अवार्ड 1989 तक 1984-89 तक रहे कि 1991 में डेथ हो गया तो उसके बाद इनके नाम से देर इज़ ना राजीव गांधी खेल अवार्ड हैज़ बीन स्टार्टेड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट राजीव गांधी खेल रत्ना अवार्ड तो इसमें बोला गया कि फोर इयर्स आप कंसेक्यूटिवली यू आर ऑल्सो में ऑल्सेंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं 
that is I said that uh, Rajiv Gandhi Khel Ratna Award 1991 So you can see Arjuna Award 1961 Dhyan Award Lifetime Achievement 2002 so you can make a correlation ki which are the order to sabse pehle aapko arjuna award hai dusra hai dronacharya arjuna award that is i said that 3 fir aapko dronacharya 4 3 4 1 2 so this is the correct option who was the flag bearer at rio olympics yadi aapne rio olympic ka opening ceremony dekha ho to wahan par abhinav bindra was i said that flag bearer so it's a very factual question there is no conceptual if I have to talk about this kind of thing then I can discuss in uh, these are the factual of you Bindra what was the rank of India in the final medal tally of the Commonwealth Games 2018 this is I said that third in which city of 2018 uh, summer Olympic game uh, will be there so you have 2020 Tokyo Japan or Paris 2024 ka 2028 ka US Los Angeles that is the answer लेकिन ध्यान में रखें विंटर ओलंपिक्स भी होते रहता है मतलब 20 22 24 तो चार चार साल में गैप में समर विंटर होते रहते हैं आई सेड दैट हेड क्वार्टर ऑफ आईएएफ आज के डेट में वर्ल्ड एथलेटिक्स कहा जाता है अदरवाइज इट इज आल्सो नोन एज इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन तो ये फ्रांस के कहां पर है इस साइड में फ्रांस के साउथ ईस्ट में मोनाको कंट्री है मोनाको सो इट इज द हेड क्वार्टर इज एट मोनाको the headquarters of IF is in Monaco. JSP. Java simple page name hota hai. Java static pages hota hai. Dusra hai. Java system protocol hota hai. Or Java server pages hota hai. Java server protocol name hota hai. Kila? To hume yehi dono dekhna hai. Na? So Java server pages, जब भी आप किसी भी website का page बनता है, जी Java script पर बना हुआ है, तो some pages are I said that dynamic pages है, कुछ static pages है, ऐसा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं Java server pages, और उसके पूरी controlling mechanism और कैसे किया जाता है, Java script के थुरू, there is no Java system protocol, तो यहां पर पूछा गया Java server pages के बारे में, ये कोई ऐसा word नहीं है Java system protocol, so the word is which one, Java server pages, जो कि आपके वेबसाइट के डायनामिक पेजेस और स्टैटिक पेजेस को बनाता है अंडरस्टूड डायनामिक एंड स्टैटिक वेरी सिंपल बिंग आप कभी भी सर्च इंजन में बिंग भी खुल जाता होगा आप देखते होंगे दैट इज आई सेड दैट इट इज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट बाय डिफॉल्ट रहता है वेव क्रॉलर कभी-कभी आप लिंक डायरेक्टरी रखते हैं वेव क्रॉलर सिंपली कहूंगा कि जैसे ही आप अपना वेबसाइट बनाते हैं वेबसाइट में टाइटल डालते हैं वेबसाइट में कंटेंट होता है बहुत सारी चीजें होती हैं मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और वेब क्रॉलर क्या करता है जितने भी वेबसाइट होते हैं सभी में वो प्रोग्राम है जिसके द्वारा ही टेंटर्स इनटू द ईच एंड एवरी वेबसाइट्स जैसे स्पाइडर की तरह क्रॉल करके जा रहा है एंड uh, वहां से इंफॉर्मेशन लेता है और एक uh, उस इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट को अपने पास रखता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है जो कि उस टॉप उस वेबसाइट को रिप्रेजेंट करता है इसका मतलब है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आप यदि कोई सर्च करोगे तो नाम जैसे कीवर्ड वो मिलेगा टाइटल मिलेगा और उस वेबसाइट का है तो वो वहां पर जाकर स्ट्राइक करेगा तो इसका मतलब है कि आपके लिए वेब क्रॉलर एक प्रोग्राम है जो एसईओ को बढ़ाता है तो वेब क्रॉलर एक वेब स्पाइडर की तरह काम करता है सो इट इज व्हिच वन आई सेड दैट वेब स्पाइडर अंडरस्टूड इट वेब क्रॉलर वेबसाइट बनाया वेबसाइट के टाइटल्स हैं कीवर्ड्स हैं हेडिंग्स हैं टॉपिक्स हैं और वो टॉपिक आपको क्या देता है वेब क्रॉलर जाके चुनता है हर एक वेबसाइट से लाखों करोड़ों वेबसाइट से और उसमें से स्पाइडर की तरह जंप करता जाता है उसको चुन के रखता है जब आप कुछ सर्च करते हो तो दैट इट इज आई सेड दैट वो आपको मिलता है तो इस वेब क्रॉलर इज आल्सो नोन एज वेब स्पाइडर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली आउटपुट डिवाइस जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो किसी के थ्रू भी आप टाइप कर रहे हो मान लो कीबोर्ड से तो इट इज व्हाट इनपुट डिवाइस आप कंप्यूटर में कुछ लिख रहे हो और माउस से चला रहे हो तो इट इज एन इनपुट कुछ भी आप कंप्यूटर में डाल रहे हो लेकिन कंप्यूटर के हेल्प से यू आर रनिंग समथिंग अदर दैट इज आउटपुट डिवाइस तो कंप्यूटर के हेल्प से आपका प्रिंटर चलता है मॉनिटर चलता है लेकिन स्कैनर आप स्कैन करके वो चीज किस में डालते हैं आप कंप्यूटर में डालते हैं इसका मतलब स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस तो पहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली आउटपुट डिवाइस तो स्कैनर इनपुट है प्रिंटर मॉनिटर क्या है आउटपुट 
कीबोर्ड क्या है आप जिससे आप कुछ इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं कंप्यूटर में इट इज एन इनपुट प्रिंटर मॉनिटर आउटपुट माउस से भी कुछ इन्फॉर्मेशन आप क्लिक करते रहते हैं दैट इज आई सेड इनपुट प्रिंटर मॉनिटर आउटपुट प्लॉटर इज एन आउटपुट इट इज एन थ्री डायमेंशनल प्रिंटर है एक प्रकार से प्लॉटर सो प्लॉटर प्रिंटर एंड मॉनिटर ये जनरल सी चीजें हैं जब आप पढ़ते रहते हैं गुड रीडर होते हैं करेंट अफेयर्स पढ़ते रहते हैं तो दिस वर्ड्स इज टू कम इन द साइंस एंड टेक्नोल नाउ इज अ वे टू क्विकली एक्सेस द फेवरेट वेबसाइट बाई सेविंग इट इन योर ब्राउजर क्या सेव करते हैं बुक मार्क्स कुकी कभी सेव नहीं होता जैसे मान लीजिए कि आपने आप कंज्यूमर है कोई वेबसाइट में गए तो वो वेबसाइट वाला जब बना रहा होगा तो कुकी भी तैयार करके रखेगा जैसे ही आप खोलोगे तो फोर के बी से लेस एक आपके अंदर में जाकर सेव हो जाएगा कुकी और इसका काम क्या होता है कुकी का सिंपल ही वो जब भी आप कुछ सर्च कर रहे हो तो फट से वो वर्ड आ जाएगा जो पहले आपके उस वेबसाइट पर जब सर्व किए सर्व किए होंगे तो जाकर देखे होंगे तो उसके द्वारा वो आपके अंदर कुकीज आ गया तो वो कुकीज आपको हेल्प करता है प्रेफरेंस देने की ये साइड देखो ये साइड देखो लेकिन बुक मार्क बुक मार्क ये होता है कि आपने पहले से ही एक सेव करके रख लिया है बुक मार्क कर लिया है कि हम बाद में आएंगे दोबारा इस सेट को देखेंगे आपके अनुसार से आपका सेव तो फेवरेट वेबसाइट बाई सेविंग एट इन बाई इट इज बुक मार्क होता है ब्लॉक क्या होता है कि जब एक वेबसाइट टाइप का होता है जिसमें कि आप पर डे पेजेस में आप लिखते हैं पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में माउंटेन्स के बारे में लिख रहे हैं माउंटेनियर्स क्या करते हैं माउंटेन्स कहाँ कहाँ कैसे हैं तो आप डेली टॉपिक में कुछ अपडेट कर रहे हैं तो दैट इज आई सेट दैट ब्लॉग इसी तरह ब्लॉग ये ब्लॉग हो गया एंड सिमिलरली इट इज वॉट ब्लॉग तो ब्लॉग में हर दिन आप वीडियो किसी चीज का बनाते हैं एंड देन यू आर पुटिंग ऑन दिस इट इज ए ब्लॉगर तो ब्लॉगर होता है एक ब्लॉग बी एल ओ जी एंड ब्लॉग तो बुक मार्केट इज द करेक्ट आंसर वेन द कोर्ट अंडर दिक्शन ट्वेल्व ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सेल प्रिज्यूम ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी अनटचेबिलिटी स्पेशली जो होता है ट्राइब्स के लिए नहीं होता है ट्राइबल पीपल डज नॉट लिव इन द सोसाइटी कौन रहते हैं शेड्यूल कास्ट और ओ बी सी रहते हैं शेड्यूल कास्ट का पानी नहीं पीते हैं आप ओ बी सी केवल मनी वाइज कमजोर होता है अदरवाइज ही इज ऑल्सो कास्ट वाइज यदि सोसाइटी में हमारे भारत में देखा जाए तो ही इज ओके तो हम किसके साथ अनटचेबिलिटी करते हैं ट्राइब तो है ही नहीं हम किसके साथ अनटचेबिलिटी करते हैं शेड्यूल कास्ट के साथ अंडरस्टूड तो सेक्शन 12 मेंशन करता है कि हम ऐसे लोगों की राइट्स को सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करें जहाँ पर उनको अनटचेबिलिटी करता है तो किसकी करता है शेड्यूल कास्ट वाली लेकिन सेक्शन फाइव बोलता है इसी का सेक्शन फाइव बोलता है कि यदि आप अनटचेबिलिटी के बेसिस पे एडमिशन नहीं दे रहे हॉस्पिटल में नहीं डाल रहे हैं तो सेक्शन फाइव इस बात को करता है और नेक्स्ट क्वेश्चन एमपीपीएससी में ने यही पूछा है इफ एनी पर्सन रिफ्यूज टू एनी पर्सन टू एनी हॉस्पिटल डिस्पेंसरी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी देन विच सेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट दैट बी पनिशेबल तो वो किस बेसिस पर पनिश किया जाएगा सेक्शन फाइव के द्वारा अंडरस्टूड इट सेक्शन ट्वेल्व बोलता है कौन है तो शेड्यूल कास्ट है सेक्शन फाइव बोलता है कि यदि आपके साथ कहीं पर एडमिशन सिलेक्शन कहीं पे भी आपके साथ बोला जाता है कि नहीं हो सकता क्योंकि आप अनटचेबल है तो सेक्शन फाइव के द्वारा वो पर्सन को क्या किया जाएगा एक्यूज पर्सन को पनिश किया जाएगा सेक्शन फाइव द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स मेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट अब हम लोग दोनों की बात कर रहे हैं जिसके लिए हम दोनों को एट्रोसिटी से बचाया जा सके कैम इन टू फोर्स 1989 तो फोर्स ऑन इलेवेंथ सेप्टेम्बर नाइनटीन सिंपल दैट मीन 1992 नाइनटी से आगे बढ़ा और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन मतलब कि चार में से तीन सही हैं और एक गलत है इसमें जितने भी ऑफेंसेस मेंशन किया जाता है हमेशा है कि एस आई सेड दैट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स मेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में ऑफेंसेस क्या क्या है और कौन है ऑफेंस अ पर्सन हुई इज नॉट अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हंड्रेड परसेंट जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब नहीं है वही ये सब ऑफेंस करेगा शेड्यूल कास्ट रहकर शेड्यूल कास्ट का तो ऑफेंस नहीं करता है दैट इज करेक्ट सो द इसमें मैंशन क्या है हु इज ऑफेंस अंडरस्टूड साथ में ये बोला गया है एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्स डाला जाएगा उनके लिए यस आर नॉट अंडर दिस वन फिर बोला गया है विक्टिम जो है वो भी डिफाइन किया जाएगा अंडर दिस 
अंडर द सेल्यूल का सेल्यूल ट्राइफ्रेंसन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट डिपेंडेंट इज डिफाइंड डिपेंडेंट को कहीं नहीं डिफाइन किया गया है सो विच इज इन करेक्ट ऑप्शन डी थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आते चला जाएगा एक बात आपसे पूछूं कि कोट क्या है कोट किस बात पे काम करता है आप जो भी फैक्ट्स दोगे और जो कंस्टिट्यूशन में लॉ में मेंशन है वो एक अंधा रूप में है वो किस पे काम करता है फैक्ट्स पे काम करता है और वो लॉ पे काम करता है आपके मीठी बातों पर आपके अच्छी बातों पर आपके रोनों पर ज्यादा नहीं काम करेगा वो किस पे काम करता है ओनली फैक्ट्स पर और यहां पे भी है ना अपील अंडर शेड्यूल कास्ट एंड सिविल ट्राइब्स एक्ट 1989 से लाइव फ्रॉम एनी जजमेंट सेंटेंस ऑन द हाई कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओनली फैक्ट्स नो इट इट विल बी इट इज रिक्वायर्ड ओनली लॉ नॉट ओनली लॉ बट लॉ इज रिक्वायर्ड इट मींस बोथ ऑन फैक्ट्स एंड ऑन लॉ इट इज द करेक्ट नॉट ओनली फैक्ट्स बट फैक्ट्स इज रिक्वायर्ड लॉ इज रिक्वायर्ड नॉट ओनली लॉ सो ऑप्शन सी इज करेक्ट I think all of you are getting. So please watch what I am doing. I am making you to understand the court. आ गया court में आप सोचने लगे serial cast serial drive. So कोई भी case, so it is acting on the basis of facts and law. Chief guest, it is a simply uh, chief guest of the Republic Day celebration in 2019 in Delhi was I said that South African president. Or in 2020, जो अभी 2026 जैन को रिपब्लिक डे में आएंगे एंड ही विल बी आई सेड दैट ब्राजीलियन प्रेसिडेंट हु आर द स्पेशल गेस्ट एट द थर्ड इंटरनेशनल धम्मा धर्मा कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन ये धम्मा धर्मा चलता रहेगा हमारे यहाँ और हम लोग ज्यादातर धम्मा धर्मा बुद्धा ये सब की बात करेंगे तो एशियन नेशन भूटान म्यांमार आसपास के नेशन को बहुत ज्यादा बुलाया जाएगा तो ये बात ध्यान में रखेंगे नेपाल विल नॉट बी देयर बट श्रीलंका <coughs> में भी बुद्धिस्ट हैं कल्चर है एंड है, uh, अभी हम लोग जो जोर दे रहे हैं आशियान नेशन पे तो भूटान एक हमारा अच्छा फ्रेंड है तो हमारे यहाँ लियानपो डोमचो डोर्जी भूटान के जो 2015 में जो गेस्ट थे सॉरी वट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ केयर स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यस इट इज अप्टेम्बर I said that September 2018 में perhaps it is started Ayushman Bharat इसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तो जन आरोग्य योजना पाँच लाख रुपए देना पहले बात किया गया कि आपको सेकेंडरी लेवल तक ही आपको हेल्प दिया जाएगा मतलब कि हाई लेवल की बीमारियों को नहीं फिर उसके बाद टर्सरी लेवल ऑफ डिजीजेस कैन हैज बिन ऑल्सो इंक्लूडेड एंड द लॉट्स ऑफ पीपल आर गेटिंग बेनिफिट एंड स्पेशली इन द एजुकेटेड स्टेट्स अगेन आई एम टेलिंग यू दैट इज और पूरी फैमिली आपकी फैमिली को पांच लाख दिया जा रहा है चाहे वो कोई भी बंदा हो बुढ़ा हो बच्चा हो ओल्ड यंग चाइल्ड एनी वन एवरी वन इज कमिंग अंडर दिस फाइव लाख आई सेड हेल्थ इंश्योरेंस आयुष्मान भारत दैट मच आई कैन एक्सप्लेन अदरवाइज इफ आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टॉपिक सो इट विल बी वेरी मच इट विल टेक टू मच टाइम टू एक्सप्लेन इट इन मध्य प्रदेश द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल गिवन टू द मैरिजेबल गर्ल्स ऑफ द पुअर फैमिलीज अंडर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना पहले बहुत कम पैसा था लेकिन इस बार बढ़ाकर लगभग फिफ्टी वन थाउजेंड रुपीज कर दिया गया है टू थाउजेंड नाइनटीन इन टू थाउजेंड नाइनटीन इंडियन शॉर्ट फिल्म वन द ऑस्कर जो मैंस्ट्रुएशन पीरियड को लेकर लेडीज को होता है उसके बेसिस पर एक फिल्म बनेगी पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस यू हैज गॉट द इंडियन शॉर्ट फिल्म वन द ऑस्कर पीरियड पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस मैंस्ट्रुएशन आउट ऑफ विच ऑफ द आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वाटरफॉल इज नॉट ऑन द रिवर नर्मदा कपिल धारा दुग्ध धारा धुआंधर बेड़ाघाट गौरज ये सब नाम सुना होगा नर्मदा पर बट भालकुंड नहीं सुना इट इज ऑन द केन रिवर सो इट इज द ऑप्शन विच इज नॉट ऑन द नर्मदा रिवर विच ऑफ द फॉलोइंग आउट ऑफ विच आउट ऑफ द फॉलोइंग विच नेशनल हाईवे डज नॉट पास थ्रू द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश तो पहला हम लोग देखेंगे एन एच थ्री और ये ओल्ड एन एच एन नेशनल हाईवे का नॉमिन क्लेचर है जो ऑप्शन दिया हुआ है ओल्ड पे दिया हुआ है और अभी एक हम लोगों ने 52, 46 आपने देखा था ऑड और इवन हमने बताया था ऑड हॉरिजेंटल के लिए इवन वर्टिकल के लिए लेकिन ये जो ओल्ड बेसिस पर है एन थ्री आप जानते हैं कि यहाँ पर आगरा से होकर ग्वालियर शिवपुरी एंड देन इंदौर होते हुए इट इज गोइंग टूवर्ड्स 
Burhanpur, Khandava, and then going to Dhule, Nasi, Thane, Mumbai. This is NH3. Thereafter, NH12. It is coming from, I said that, uh, Jaipur, and then coming to Bhopal and Jabalpur. So here it is, NH12. We can be able to also see. Understood? So, और उसके बाद देखा जाए एन एस सेवन जो था वाराणसी से होके चलता है इट इज कमिंग टू रीवा एंड देन जबलपुर शिवनी होते हुए इट गोज टू नागपुर एंड देन तेलंगाना आंध्रा कर्नाटका एंड तमिलनाडु एंड गोज टू कन्याकुमारी एन एस सेवन सो विच इज नॉट देयर एन एच एड जो कि आपको दिल्ली से जयपुर होते हुए I said Ahmedabad होते हुए जाता है. That is in Rajasthan, Gujarat, and Maharashtra में मुंबई तक जाता है. NHH. So NHH is not the MP. It is the correct. So which national highway does not pass through the state of Madhya Pradesh? तो थोड़ी सी कभी-कभी dilemma है that they are not taking consideration of old highways. Some are taking the consideration of new highways. तो एक आपका new highways का देखा था नेमन क्लेचर के वेसेस 52, 46 वाला. और ये आपने देख रहे हैं old national highways नेमन क्लेचर. We select the correct answer using the code given. यहाँ पे natural disaster की बात कर रहा हूँ और किस reason में? तो इसको देखने से पहले हम लोग आ जाए, तो मैं आपको बता दूँ कि earthquake Himalayan zone में बहुत आता है, okay? और flood देखा जाए तो किस reason में आएगा? Eastern Bihar, Assam, Eastern UP and Bihar, Assam, Punjab, Haryana. This is the reason flood. Thereafter, यदि आप geography अच्छे से पढ़ते हैं, this is the western ghat. तो इस ये leeward side हो गया, ये less rainfall western region और ये region राजस्थान गुजरात region less rainfall, it is a drought prone. ये flood, flood, Assam flood और ये earthquake और tsunami जो आता है ज़्यादातर this coastal regions पे. Understood? So here it is. So, so आपको शायद tsunami समझ में आ गया, drought prone भी आ गया, flood भी देख लिया, and where it is earthquake. So here it is earthquake Himalayan zone. So let us go and see. So flood, it is in the plain of Uttar Pradesh and Bihar. That we can say earthquake. It is Himalayan zone. Drought, it is I said that West India and Central India. And tsunami is southern. So third is third, fourth is fourth. So third, third, fourth. ये दिख रहा है. And then first is second. Then first का second ये. So option A is correct. So we have been able to see this question. It is based on natural disaster management, or you can also take in the part of geography. So out of the following, which combination is incorrect? This means that four from one is incorrect, three is correct. First, telegraph plateau, which is in the Atlantic Ocean, is in the telegraph plateau. Second, cocoa is in the Pacific Ocean, is in this region. Cocoa is in the Atlantic Ocean, is in this region. And Agulaz Basin is in the Indian Ocean, is in this region. So, Agulaz Indian Ocean, Valvis Atlantic Ocean, Cocoa it is specific, Telegraph led to Indian Ocean mein nahi kaha par hai, Atlantic Ocean. So, it is what? Incorrect and uh, this is the right option. Understood? Answer is A. Now, extension of the following uh, boundaries of India along with their border. Ye hamesa yaad rakhe, kabhi bhi, kabhi kisi bhi area mein ye question pucha ja sakta hai and it is very much important question. Very much important question for any time so here the largest longest boundary of India is here 4000 if I am talking about 4096 4096 
अंडरस्टूड दिस इज द एरिया एंड देन चाइना के साथ ये सेकेंड पोजिशन चाइना के साथ है अंडरस्टूड सो दिस इज दिन वेस्टर्न पार्ट पे एंड ईस्टर्न सेक्टर यहाँ पर ही चाइना के साथ बॉर्डर बनाते हैं सो बांग्लादेश नंबर वन चाइना सेकेंड एंड पाकिस्तान इट इज अबाउट थर्ड तो ये हो गया एंड नेपाल आपका यहाँ बना रहा है दिस इज योर फोर्थ एंड फिफ्थ इज म्यांमार सो दिस वे वी कैन बी एबल टू सी दैट दैन नेपाल पाकिस्तान चाइना बांग्लादेश और पाकिस्तान चाइना बांग्लादेश ऑप्शन बी इज करेक्ट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर यदि देखा जाए असेंडिंग ऑर्डर पे ओके सो दिस इज योर आई सेट दैट एक्सचेंज ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद योर नेवरिंग कंट्रीज इन असेंडिंग ऑर्डर कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम दैट इज इन द ग्वालियर एंड इट इज फॉर क्रिकेट वेरी बेसिक When the Madhya Pradesh State Equestrian Stadium, ये Equestrian Stadium का मतलब होता है horse back riding की बात की जाती है horse back और ये भोपाल में 2007 से है. Understood? Which of the following sport award is related to the Madhya Pradesh State? Lakshman और Rani Lakshmi Bai award जो है sport से उत्तर प्रदेश. Understood? Gandharva award MP का that or it is for music anywhere. एक लव्य अवार्ड मध्य प्रदेश में स्पोर्ट्स के लिए भी है और कर्नाटक में अर्जुना अवार्ड आप भी जानते हैं 1961 से मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स सो विच वन इज द करेक्ट आई सेट सॉरी हेयर इट इज सी एक लव्य अवार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग विक्रम अवार्ड इन टू प्लेयर ऑफ मध्य प्रदेश फ्रॉम द डिसेबल कैटेगरी फैक्ट्स है याद रखना होगा आपको सोनू गोलकर मुस्कान किरार बिलोंग्स टू बीच स्पोर्ट्स इट इज आर्चरी एंड विच एयरपोर्ट इज ए नॉन ऑपरेशनल इन मध्य प्रदेश पन्ना ये नॉन ऑपरेशनल है हु आर द स्पीकर ऑफ प्रीवियस मध्य प्रदेश असेंबली अब ये एक ऐसे क्वेश्चन है कि वो स्पीकर तो आप देखिए कि दूसरे स्टेट में कौन हो सकते हैं तो आपको एक सीता सरण शर्मा जो राजस्थान के थे तो इनको आप दूसरे स्टेट में देख लेनली विल बिकम नॉट द प्रीवियस मध्य प्रदेश असेंबली स्पीकर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बिन द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नर नहीं है नॉट बिन द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश तो जो गवर्नर दूसरे स्टेट के होंगे वही होंगे एंड अंशुमन जस्टिस अंशुमन सिंह राजस्थान विच स्टेट डज नॉट टच द बाउंड्री ऑफ मध्य प्रदेश यदि आप देखेंगे तो यूपी इज टचिंग गुजराजस्थान गुजरात महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बिहार झारखंड उड़ीसा ये सब नहीं टच कर रहा है तो विच वन झारखंड सो झारखंड इज नॉट टचिंग झारखंड इज करेक्ट ऑप्शन Which of the following has not been the commissioner of the Madhya Pradesh state? That is again the same way, again factual completely. Or Avnivasya, who is not a member of committee constituted by the for the recommendation of appointment of chairperson and other members of National Minority Commission. Prime Minister, to hai chairman, Speaker of the House of the People, leader of the opposition, yes, in the House of the People, or the leader of the in the Rajya Sabha, bi, wo likha nahi hai. राज्यसभा काउंसिल ऑफ द स्टेट्स और यहाँ पे देखें स्पीकर ऑफ द लोकसभा पहला प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर दूसरा लीडर ऑफ द अपोजिशन लोकसभा राज्यसभा लीडर ऑफ द अपोजिशन स्पीकर ऑफ द लोकसभा डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा नॉट द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा और जानते हैं राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है इट इज आई सेट योर आवर वाइस प्रेसिडेंट तो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट मतलब राज्यसभा ये नहीं होते हैं डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स तो इट इज द करेक्ट ऑप्शन ये गलत है Yes or not? Not a member of the committee. So ये हमारे लिए क्या हो गया क्या हो गया ये तीनों होते हैं ये नहीं होते हैं तो ये हमारे लिए पूछा कि कौन नहीं होते तो ये हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन हो गया डी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स तो ये जो अभी हमने देखा कि जो मेम्बर बन रहे हैं कितने सालों के लिए होंगे फाइव ईयर्स के लिए टेन ईयर का होता है या सर नॉट चेयरमैन भी हो मेम्बर्स भी हो और दोबारा ये बन सकते हैं अगेन फॉर द नेक्स्ट फाइव ईयर्स के लिए 
अंडरस्टूड दे कैन बी लेकिन वो दूसरे जगह एंड आई सेड दैट तो यहाँ पे नॉट एलिजिबल लिखा हुआ है तो ये हो सकते हैं हमने बताया तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट एलिजिबल एलिजिबल होते हैं यदि इसमें मेंबर हैं तो दे आर नैन एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट तो ये ऑप्शन रॉन्ग है तो ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन रॉन्ग है तो यही होगा विच इज नॉट करेक्ट नॉट करेक्ट इज मतलब दे कैन अगेन री अपॉइंट इट मीन्स नॉट एलिजिबल जिसका मतलब ये रॉन्ग ऑप्शन है ऑप्शन सी चेयर पोर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन तो चेयरमैन आई एम टॉकिंग अबाउट चेयरमैन आप जो इलेक्ट किए जाएंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट होते हैं लेकिन इट इज डन बाई गवर्नर कौन कर्न किए जाते हैं गवर्नर एन एडवोकेट मे बी Uh, be specified by the state government for the purpose of the conducting cases in human right courts as a special public prosecutor jo public prosecutor jab koi case aata hai related to human rights to usko public prosecutor who has been in the practice for not less than kitne saal ka uska kam se kam practice hona chahiye 7 saal se ya usse zyada to less not less than 7 years ye correct option hai All the punishable offences offences under the protection of civil rights are जितने भी punishable offences हैं इसके अंदर में civil right untouchability and all पहला है ये compoundable कहने का मतलब ये होता है ध्यान में रखिए compoundable non compoundable यदि मैं किसी को compoundable कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि out of the court we can settle understood तो इसका मतलब लेस सीरियस हम लोग अनटचेबिलिटी को लेस सीरियस मानते हैं पनिसिबल ऑफेंस है बट लेस सीरियस है बाहर आप इस बातों को दूर कर सकते हैं बात करके लेकिन दूसरा है कि आप इस बेसिस पर कभी भी किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं जब तक कि उस व्यक्ति के खिलाफ अरेस्ट वारंट ना हो पुलिस कान डू एनी थिंग कैन नॉट अरेस्ट अनटिल इट हैज बिन आई सेट दैट तो जब तक अरेस्ट वारंट ना होगा आप नहीं अरेस्ट कर सकते इसको बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल अनशूड तो इसका मतलब है कि ये पनिसेबल ऑफेंस जो है सिविल राइट एक्ट एक्ट आर कंपाउंडेबल आउट ऑफ द कोर्ट लेकिन कर सकते हैं लेकिन उसको अरेस्ट भी नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमें उसको वारंट ना मिला हो अरेस्ट का सो नॉन कॉग्निजेबल एंड कंपाउंडेबल इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर वायरस स्टैंड फॉर वाइटल इन्फॉर्मेशन ये देखा जाए वेरी इंटेलिजेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंटरचेंज ये क्या करता है वायरस यदि कंप्यूटर में घूमता है तो आपके वाइटल इन्फॉर्मेशन को क्या कर देता है पकड़ लेता है रिकोर्स कर लेता है इट इज डॉट रिसोर्स रिकोर्स अंडर सीज तो वाइटल इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा अपना दिमाग लग रहा है वेरी इंटेलिजेंट वायरस का भी इंटेलिजेंट नहीं कि है रिजल्ट अनटिल सोर्स ऐसा कुछ काम नहीं करता वो वो तो तुरंत अफेक्ट करता है सामने लैपटॉप कंप्यूटर्स को एंड ऑल किसी भी सिस्टम को डिजिटल सिस्टम को तो आई सेड ये इस प्रकार से आप तो इन्फॉर्मेशन को ही सीज करना है तो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन गो फॉर इट स्टैंड्स फॉर वन हु गेंस अनऑथराइज एक्सेस डिस्ट्रॉय वाइटल डाटा किसी के सिस्टम में घुस गया दूर से और उसके वाइटल डाटा को डिस्ट्रॉय कर दे डिनाई लेजिटिमेट इज योर सर्विस आप कानूनी रूप से वो डिनाई कर रहे हैं उसके अंदर नहीं जा सकते कॉज इज प्रॉब्लम फॉर देयर टारगेट्स तो अब हम लोग देखें क्या है प्रोग्रामर आप जानते हैं कि प्रोग्राम बनाने वाले वेबसाइट सॉफ्टवेयर एप्स जो भी आप देखते हैं दे आर प्रोग्राम और डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर क्रैकर्स और एक हैकर्स हैकर्स क्या करता है दे आर द थ्री टाइप्स ऑफ हैकर्स हैकर्स एक होता है वाइट एनदर इज ब्लैक और दोनों को वाइट ब्लैक को मिला दो तो देर इज ना ग्रे वाइट हैट हैकर्स ब्लैक हैट हैकर्स एंड ग्रे वाइट लीगली काम करता है किसी कंपनी के साथ ब्लैक आउटसाइड अपने फायदे के लिए ग्रे कभी कभी लीगली कभी कभी इलीगली तो ये एंट्री करके वहां से कुछ वैल्यूएबल चीजें निकाल लेता है क्रैकर्स क्या करता है ही डिस्ट्रॉयज अनऑथराइज एक्सेस करके डिस्ट्रॉय द डाटा क्रैक करना समझ रहे हैं सपोज करो कि मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है पैसे देना है तो मैं क्या करूँगा उसके जो वाइटल डाटा जिससे वो सेव किया हुआ है कि आप नहीं उसको अपना खरीद बिना खरीदे नहीं ले सकते तो लेकिन हमने उसको क्रैक किया और उसको अपना बना लिया तो उसके वाइटल डाटा उसको हमने क्या किया डिस्ट्रॉय कर दिया और कानून से रूप से डेनाइज लेजिटिमेट यूर सर्विस वो सर्विस हमें दे रहा है पैसे के बेसिस पर और बिना पैसे का हम दे रहे हैं तो दैट इज क्रैक और अंडरस्टूड इट 
the first cyber law which provided the legal infrastructure for e-commerce in India 2000 not it's very old it is 2000 information technology Act, 2000 which of the following is not a cyber crime cyber crime kya hota hai pehla hai hum dekhe kya phishing hai phishing ka matlab hai if i am sending yadi mujhe aapse sara kam mere aapke bank ka data chahiye kisi cheez ka password chahiye to main aapko email id bhejunga uske basis pe main try karunga ki aapko i'll try to make some kind of words jisse ki aap apna information mujhe de de to ye phishing ho jata hai cyber stalking hota hai ki mere paas aapke related kuch information hai main aapko galat messages kar raha hu threaten kar raha hu to that is known as cyber stalking aaj ke date mein in sab ke help se kya ho raha hai threatening ho rahi hai आइडेंटिटी थेफ्ट आपका पास आपकी सेल्फ आइडेंटिटी आपका नाम आपका ये बेटा है सन डॉटर सो मेनी आइडेंटिटी थेफ्ट आपका हो सकता है आपके नाम चेंज करके आपका बैकग्राउंड ही गायब कर दिया जाए आइडेंटिटी थेफ्ट ये सब क्या है साइबर क्राइम है तो और ऑनलाइन चैटिंग इज नॉट ए साइबर क्राइम शायद बेसिक आइडिया हो चुका होगा फिशिंग साइबर स्टॉकिंग थ्रेटनिंग एंड ऑल आइडेंटी थेफ्ट कर लिया गया The domain name of the email address mark dot stttol. Suppose, करो I have opened my an institution that success point. मेरा एक वेबसाइट बन गया success point. अब मैं क्या कर सकता हूँ मेरे अंदर में स्टाफ में जो काम कर रहे हैं उनका नाम है I said that Satish. तो वो क्या कर सकता है Satish Satish K at the rate सक्सेस पॉइंट तो मेरा वेबसाइट का डोमेन का नाम क्या है सक्सेस पॉइंट अब ये डोमेन यहाँ पे रहेगा एट द रेट उससे रिलेटेड ये काम कर रहा है तो इसकी फाइल मेरे पास आएंगी तो सतीश के एट द रेट हमने जो एक ईमेल एड्रेस बनाया किसके बेसिस पे बनाया ऑन माय डोमेन सो दिस इज द डोमेन और वो उसका नाम है तो आई टी डेस्क इन्फो इज आई सेट दैट डोमेन नेम ऑफ द ई एड्रेस अभी कोई कंपनी को लिए वो कंपनी और उसका डोमेन ले लीजिए वेबसाइट पे तो वो आपका क्या देगा कुछ ईमेल मेल आई देंगे तो उस पर आपका ईमेल आईडी आई यहाँ पे नाम और आपका एट द रेट इन विच पार्ट ऑफ द हिमालय करेवा लैंडफॉर्म हमेशा से ही इट इज काश्मीर हिमालय करेवा टिल्टेड लेक एंड दैटिव लाइक स्ट्रक्चर आफ्टर फीलिंग ऑफ दिस काश्मीर हिमालय आंसर विद द करेक्ट आंसर इज इन द कोड काला हांडी आपको काला हांडी उड़ीसा हमने कभी बताता हूँ बच्चों को बक्से को बॉक्स को ओ जी झाड़ में फेंक दो उड़ीसा गुजरात झारखंड उड़ीसा इज द नंबर वन इन द बॉक्स साइड और ये पूरा इस रीजन में है और यहीं पर आपका क्या है काला हांडी इन उड़ीसा तो काला हांडी उड़ीसा किसके लिए है बॉक्साइट ये आपका क्या है दिस इज योर आई सेट दैट विंध्या रेंज और यहाँ पे जवार एंड रिखा भी डोमाइन है जवार रिखा भी डोमाइन और यहाँ पर लेड जिंक सिल्वर लेड जिंक सिल्वर व्हाट इज देयर लेड जिंक एंड सिल्वर आर देयर तो इसका मतलब जवार एंड रिखा भी डोमाइन जिंक एंड लेड Second is for the fourth. Kolar, you know that gold. Kolar is for the Karnataka gold. And here it is gold. Bach gaya apka Musa Bani. Jharkhand ke is region mein ye uranium ke liye famous hai and copper ke liye bhi. Ghatsila, Musa Bani, Jadugura. So here it is copper. And so. So first is for the third. First is for the third. Second is for the fourth. This is clear. So C, finally. So we have been able to see that this killer hai. You can see these videos again and again, and then understand why all these questions are being asked. Very simple facts hai, lekin understand kare kyu milta hai. Rawli pe main dikha raha hu. Yahan pe Eastern Ghat pe aapko dikha raha hu kala handi and all. This is the mineral reserves full of metalliferous minerals. This region is full of metalliferous minerals. Eastern half of India. Or ye non-metalliferous. Which one of the following is not correctly match? 
मुकाम्बिका मुकाम्बिका यहाँ पर उडुपी डिस्ट्रिक्ट है उडुपी डिस्ट्रिक्ट में मुकाम्बिका किसी को मुक्का मारा अम्बी अम्बा माने मुक्का मारा उड़ी गया डालमा इस झारखंड डालमा जहाँ पे जमशेदपुर डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेयार इट इज इन आई से त्रिवनंतपुरम केरला तो यहीं पे आपको पता चल गया छत्तीसगढ़ लिखा हुआ और ये केरला तिरुवनंतपुरम है तो यही आपका गलत मैचिंग है और ये आपका राइट right ऑप्शन हो गया कोटिगांव गोवा है यस साउथ गोवा में सो so, नया छत्तीसगढ़ इट इज केलर डालमा एंड झारखंड मुकाम्बिका मुक्का कर्नाटका दुडुपी डिस्ट्रिक्ट Which one of the following during which census decade six years in India recorded sharpest decline? If you see, I said uh, high level of I said that female fanticide 2001 or 2011 me kafi jada ho raha tha. <coughs> And maternal mortality rate, mother ka bhi death kafi ho raha tha. Maternal mortality rate and female fanticide, bachcho ka girl child ko hi death kya jata. Is karan se dekha gaya. कि 2001-2011 के सेंसस में काफ़ी ज़्यादा सेक्स रेशियो डिक्लाइन कर गया फीमेल सेक्स रेशियो कहने का मतलब होता है नंबर ऑफ फीमेल्स फॉर फोर थाउजेंड मेल्स एंड शुड इन अ पर्टिकुलर एरिया सो इट हैज बीन डिक्लाइंड सो 2001-2011 के पीरियड में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ऑफ द गोल्डन क्वारिलेटर कनेक्ट विच ऑफ द गोल्डन क्वारिलेटर तो आपका ये है ध्यान से देखिए दैट इज दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता दिस इज गोल्डन क्वारिलेटर लेकिन ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है जो कि आसाम के सिलचर से कछार हिल से यहाँ पर टू द पोरबंदर इन गुजरात दिस इज ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एंड द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है श्रीनगर टू कन्याकुमारी सो द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ऑफ द गोल्डन कनेक्ट विच ऑफ दिन सिलचर टू पोरबंदर गुजरात ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एंड ईस्ट वेस्ट ईस्ट वेस्ट कमांडर ऑफ ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि थोड़ा सा इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट व्हाट कुड बी हीरापुर किंग हिरडेसा नहीं है रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी भी नहीं है ऑप्शन दोनों में ये फंस जाता है कि विच कुड बी तो मेरी तरफ से तो आंसर शुड बी बानपुर किंग मरदान सिंह बट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड विच कैन बी द करेक्ट वन तो इट कुड बी आई दर बी मोस्टली आई एम सेंग बट आई हैव नॉट गिवन विच कुड बी द बेस्ट आंसर अंडर शुड बानपुर किंग ऑफ मरदान सिंह अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन वेल मैच ट्राइब एंड सब ट्राइब गोंड इट इज करेक्ट अगाड़िया बैगा बिचवार पाटलिया इज अ भील तो ये गलत हो गया गलत है कोरकू में माहर नहीं होता है तो चांसेस ये है कि ये भी गलत है मेरे अनुसार से तो ऑप्शन इज सी बट कोरकू आई हैव नॉट सीन माहर ऑल्सो तो सी एंड डी कुड बी देयर तो मेरे अनुसार से द आंसर शुड बी व्हाट सी अकॉर्डिंग टू मी भारिया में नहीं है भील ट्राइब इज पाटलिया सब ट्राइब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मांडू इज इन धार डिस्ट्रिक्ट यस आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आई सेड हेयर इट इज इफ आई एम मेकिंग हेयर इट इज धार और यहीं पे मांडू है मालवा किंग एंड इन डोला महल जहाज महल दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर डेवलपमेंट विच हैज बीन डल डन इट इज इन मांडू और ये वही मोहम्मद शाह एंड देन मालवा जो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ आई सेड दिल्ली सल्तनत आफ्टर द मोहम्मद बिन तुगलक ये डिक्लाइन हुआ था देर इज एन मालवा रीजन हैज कैम इन टू एक्जिस्टेंस सो आई सेट द बॉथर मांडू इज इन धार डिस्ट्रिक्ट इट इज करेक्ट एंड इन डोला मॉल इज इन मांडू दैट इज करेक्ट सो बॉथर ट्रू सो अंडरस्टूड हिंडोला मॉल जहाज मॉल बहुत सारा है विच इज द फेयर ऑफ जल बिहारी जल बिहारी जल में नहाओ छतरपुर के खजराहों में उसके पास नीचे फेयर ऑफ जल बिहारी लगता है छतरपुर में खजराहों के पास काठी इज ए कास्ट ट्राइब काठी लकड़ी के साथ फॉक डांस किया जाता है दैट इज इन द ब्रहानपुर एंड खांडवा काठी कहीं पे के टी एच आई भी होता है बट हेयर इट इज काठी यू कैन सी 
cut hip folk dance it is which one folk dance how many times panchayat general election have been taken place after the formation of madhya pradesh state election commission to abhi aapne dekha tha ki 1992 mein we have adopted this one yes or not uh, it become the enshrined in the constitution panchayati raj to 1993 se start ho gaya aur abhi tak panch baar mp mein ho gaya five times see just after that there after after the coming into the 1992 mp has started their uh, uh, panchayat generation how many times panchayat generation have taken place after the formation of madhya pradesh state election commission state election commission hua to uske baad panchayat generation five times under which article the state election commission operate the election of urban bodies yadi aap constitution mein jayenge to article 243a to 243o it is municipality and 243 P two two forty three JG it is panchayat, huh? it is municipality. So this ke under me aayega. Which article state election commission operates the election of urban bodies? So here par two forty three K ko bola gaya hai. Yaar rakhe. Panchayati raj subject falls under. state after the state election it happened generally state list they have to what is say that can how to conduct and when to conduct in which part of the constitution panchayati raj related yadi aap parts wise by parts jante hain to it is coming under the part 9 aap yaad kar le pura parts of the indian constitution it is there in the part 9 in the Pradesh, which of the following city has not more than 10 lakh population? क्या आपको लगता है भोपाल का है? जरूर होगा. ग्वालियर का भी बहुत है. जबलपुर का भी है. उज्जैन का. इंदौर उज्जैन. लोग जाते हैं वहाँ पे एक सिप्रा रिवर इट इस क्रॉसिंग. It is a traditional, it is a religious center, but actual their population is not more than this 10 lakh. So I'll suggest it is उज्जैन. Who is the present secretary general of the United Nations Organization? बांकीमुन तो पहले थे एंटोनियो ग्यूट्रेस यू कैन बी एबल टू से व्हिच वन एंटोनियो ग्यूट्रेस याद रखना फैक्ट्स है देयर इज नथिंग मोर देन दैट हु अमंगस द फॉलोइंग पेंटर्स वाज बोर्न इन 1922 इन मध्य प्रदेश बट लिव्ड इन फ्रांस सिंस 1950 डाइड इन इंडिया 2016 तो वो सिंपल से है एक सही याद हैदर राजा है पीपल ऑफ एमपी शुड नो दिस फैक्ट्स वे फेमस पेंटर The biggest museum of the country depicting the story of development of human civilization. बहुत अच्छी चीज़ है human civilization को depict करना और इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय. ये है आपके भोपाल में. बहुत अच्छा है. You can go and see this biggest museum of the country for the human civilization grows. को depict कर रहा है. Croatian head of the nation was present in the stadium to cheer her team in the World Cup final match of the football in 2018. आप भी जानते हैं कि जो इस ये सब इट इज फैक्चुअल बेस इट इज ओनली क्रोएशिया के थे ये जाया शायद जकिंडा आर्ट एंड ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड है थेरे सामी सम वेर इट इज आई सेड ही इज एम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूके पार्लियामेंट ऑफ यूके है एंड जो इस बांडा जो है इट इज वन ऑफ द Premier portion, President or Prime Minister of Malawi in South in Africa. So they will not be the Croatia. So ये बच जाता है. K K K K Croatia. The scope of the Article 21 of the Constitution expanded to include right to education. Yes, 100 percent होना चाहिए. इसे अभी fundamental duties में भी डाला गया है. लेकिन including right to education because of the decision of Supreme Court in the case. ये जो उन्नत कृष्णन और आंध्र प्रदेश को लेकर है. It is very much important. So I think uh, whatever wherever there is enough facts are there facts I try to. Go for it, but where the original explanation is needed, I try to explain it very well. So please, student, आपको जैसा लगा हो मुझे comment करें बताएं and at the same time I said आप इसे like करें, share करें, subscribe करें as much you can do. So please give commenting us also. 
और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि किस सेक्शन से कैसा पूछा गया है आर्ट एंड कल्चर का कुछ एक सेक्शन एक क्वेश्चन था डिफिकल्ट थोड़ा सा जोग्राफी से आर्ट क्वेश्चन है मॉडरेट लेवल है सभी जगह देखा जाए तो आप इसमें देख सकते हैं पॉलिटी इकोनॉमी के कितने पूछे गए हैं क्वेश्चन एंड इन्वायरमेंट इकोलॉजी और जनरल साइंस एंड साइंस एंड टेक का करेंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन हैं एम पी हिस्ट्री कल्चर को कितना है एम पी जोग्राफी कितने क्वेश्चन हैं दर इट हैज़ बिन दे टोटल एंड इट इज़ ओवरऑल यदि मैं बोला जाए तो इसकी डिफिकल्टी लेवल इट इज़ मॉडरेट सो इसको देख लीजिएगा अच्छे से यू कैन असेस इट एंड मेरे अकॉर्डिंगली आई सेट दैट एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार लगभग थ्री हंड्रेड समथिंग सेवेंटी एट्टी नाइन्टी के आसपास कुछ सिलेक्शन होना है फाइनल सिलेक्शन तो मुझे लगता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ द स्टूडेंट दोज वर एपेरिंग समवेयर इन द थ्री फोर लैख के आसपास सो मुझे लगता है वन फोर्टी और वन फोर्टी एट वुड बी द आई सेट दैट इसके आसपास ही होना चाहिए क्वेश्चन मॉडर्ड लेवल का था सो कट ऑफ वुड बी इन दिस रेंज एंड टमोरो आई एल गो फॉर द आई सेट explanation analysis of gs paper 2 so thank you